Okay, good evening, everybody. Hello, welcome to this uh, last video conference of the week. How do you guys uh, been doing? How's everything? How was your day? Are everybody here? Oh, yeah, I mean, most of you are here. That is great. So, how's everything, guys? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les, cómo les pasó este día? Teacher. ¿Cómo les pasaron? Hoy viene el teacher. Ajá, William. Hoy voy manejando en tráfico, quizás unos 15 minutos. Oh, ya normal, con cámara. Ah, ok. No problem. Right. Ok. Thank you, teacher. Ok, cool. Ok, yo me voy a hacer All right, guys, so we're going to continue with these things uh, uh, that we were uh, planning from yesterday. I hope the rest of your classmates get connected um, you know, to the class. Just mm. tell students are connected. Mm. Okay. We're going to start with those 12 students. And uh, just give me one second. I'm going to see and load the attendance list so we can start with with the things that we got for tonight. So basically today what we're going to do is uh, a general feedback, right? Today we're gonna have a general feedback from the main things that we were discussing uh, during the week. So basically it's just going to be a general review about the main topics that we were discussing, you know, uh, during the whole, the whole week, right? So if you remember, we were discussing some uh, very important topics that are uh, useful in daily life, right? In daily activities, like the ones that you uh, use the most, especially at the moment of speaking, at the moment of doing an activity, right? So those ones are very, very common, those type of topics. Uh, which topic I am talking about? Ah, like the uses of have to, need to, Okay, and the uses of frequency words, right? The ones that we were uh, discussing at the beginning, basically, of the week, right? So those things, as well as imperatives, we're going to be practicing today. And we're going to do some pages that are, you know, like not finished in the manual. We're going to be working in there. So I hope your classmates get connected later on, right? Cool. Uh, let's see. Yeah, I mean, mo most of you are getting connected. But let's just start with the things that we got for tonight then. Uh, I'm going to pass the attendance list just to start. Carlos Mauricio. Present. Okay, thank you. Cindy Melanie. Cindy Melanie. Okay, not here. Elvi Quintanilla. Present teacher. Okay, perfect. Stephanie Michelle. I am, she told me that she's on the bus. Uh, Gustavo Adolfo. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Carlos. Gustavo is not here. Uh, Ivania Jamilet. Present teacher. Okay, nice. Jorge Alberto. Present teacher. Okay, nice. Jose Antonio. Present. Okay, perfect. Jose Edgar. No, I mean, Jose Edgar is getting connected. Juan Emanuel. Juan Emanuel, are you there? Okay, I guess, I guess it's not there. Let's continue. Juan Gilberto. Okay, here Juan Gilberto. Ah, Julio Alberto. Julio Alberto. Okay, cool. Ah, yeah, I mean, Jose, eh, eh, Jose Gabriel lo había mencionado. Okay. Ahorita lo coloco acá en la asistencia. 
All right, uh, Julio Cesar. Present. Perfect. Karen Beatriz. Present. Okay, excellent. Let's move, Luis Gerardo. No, okay, no here. Veronica Arely. Present. Okay, nice. Wendy Jamilet. Wendy, um, me parece haber visto cuando estaba ahí. Ah, uh, pero no es. William Ernesto. Oh, yeah, no es. That's a teacher. You're driving away. Okay. Nice. Tomara Elizabeth. Present. Okay, nice. Miss Jonathan. Luis Jonathan, okay, no here. Ah, uh, Carlos Jose. I'm here, teacher. Present. Very okay, nice. And soy la Guadalupe. Present, teacher. Okay, very good. All right. So we're going to start with the things, as I told you, that we were practicing since last class and the previous classes that we have been discussing, right? Okay, cool. Let's make a short memory from the things that we have been practicing. Vamos a hacer un poco de repaso, un poco de memoria sobre los temas principales que hemos estado discutiendo esta semana. Do you guys remember what was the, the first topic that we were discussing on Monday? For example, ah, on Monday. Ajá, on eh, Monday. The imperative. Imperatives. Ajá. Hmm. Are you sure? Eh, o, o el lunes, que como usted dijo, es que era un repaso que he visto toda la semana anterior. Ajá, ajá, no, pero uh, on uh, the imperative, we discussed that on Tuesday. On ajá. Monday, on Monday, it was one different. Adverbi. Exactly. We were discussing about frequency adverbs. Remember? Yeah, yeah. yeah. I mean, that's the one that we were discussing. Okay, as topic number one. Then we were discussing about imperatives, right? The ones that you know are useful to provide an order. On Wednesday, we started with the uses of have to and has to and need to. You remember, and yesterday, we were basically, uh, what? Practicing, to call it like that. Practicing these structures, right? Using have to and has to. Let's remember that we didn't finish some of the things that we got uh, from that topic. Eh, recordemos que básicamente hubieron algunos que no. Yeah, some of you que no terminaron básicamente eh, la actividad uh, que eh, teníamos esta noche, right? But, pero viendo que. Solo vemos 16 por ahora. Tendrá more. Uh, vamos a hacer espera para poder iniciar eh, esa, esa actividad. Right? The one that you got because some of you were working in pairs. Some of you were working, you know, in groups. All right. And you were like something, you know, like kind of different. Right? Give me one second. Hmm. Okay, cool. All right, everybody. So let's let's start over. Okay. Vamos primero a dar un pequeño repaso from the things that we got y luego nos vamos a ir directamente al manual, que es donde básicamente vamos a tener toda la you know, like the information to, to do. Okay, cool. Let's remember this is the video conference number 10. So basically today we are in the middle, right? In the middle of the course. So tonight's topic is going to be review of the unit number two and uh, practice, okay? And practice, what does it mean? It means the four topics that we were discussing in the week, we are going to practice it, okay? How? In that case, 
like by making questions, by making positive statements and negative statements, right? You know the way how these type of things work, right? So let's start with that. Check this out, guys. If you remember on Monday, we were discussing this one, okay? What is this about? Let's remember. A frequency adverb is basically a word, okay, that says how frequently an activity happens, right? That is the main function, okay, from a frequency adverb. Es básicamente la función principal de un adverbio de frecuencia, right? What is the function? Ah, básicamente es decir, en qué frecuencia una actividad es realizada, okay? And we got this chart. Y pues tenemos este recuadro que ustedes ya bien conocen, the one that we were practicing on Monday, in which we have both of the adverbs that we generally use, okay? So we got on the top, always. After always, it goes usually, right? After usually, it goes normally, often. There's an app, often, sometimes, sometimes. Then we got occasionally, right? Seldom, hardly ever, or rarely. And then at the end, like to indicate nothing, we have never, right? Recordemos, usando never, básicamente podemos crear oraciones negativas. ¿Por qué? Porque never es una palabra negativa. Never, remember, that's a negative word. There you go. So in this case, in this case, if you take a look in there, we have the examples that we had from, from last class, okay? And uh, basically, it is included the frequency adverb. Let's remember, let's remember. Siempre recuerden que cuando hablamos de un frequency adverb o una frequency word, right, por lo general, el frequency adverb va entre el subject and the main verb. That is basically the main function that it has. Básicamente es la función que tiene. Ir entre el subject, el sujeto, y el verbo principal. One of them uh, as an example. I always get up. Get up is el verbo, right? I is the subject. Si ven, por eso es que va en medio. I always get up at five o'clock. Right? That is an activity that this person does every single day. Right? So that's what it means. Then we got, he usually drives to work. Let's remember, in that case, usually it's like usualmente, right? And you can include an activity, okay, that you usually do. All right, then we got normally. I know uh, she normally checks her email, right? There are some people that they, they don't, you know, like check their emails. In that case, you can use rarely, seldom, sometimes, right? To indicate less than, you know, like the percentage, right? the percentage that we got there. Okay, and like that, so one, we got them uh, very, very correct, okay? Okay, like this, this, this one with this information, solo para uh, uh, avanzar en esta, en esta, eh, con este tema, ¿tenemos alguna pregunta hasta acá? Algo que quieran, uh, you know, like reforzar, o algo que queramos todavía preguntar sobre el uso de los adverbios de frecuencia antes de que avancemos al siguiente. Teacher. Uh -huh. eh, donde dice frecuencia y el porcentaje de 100%, 90%, 0% que... Ok. In that case, José, básicamente... Ese porcentaje representa la, el porcentaje de veces, ¿ok? En el que usted hace una actividad. O sea, que esas palabras representan un porcentaje, ¿ok? De frecuencia en la que usted puede hacer una actividad. Si dice always, significa que está el 100%, ¿ok? Uh, 
a, ya, o sea, me refiero a que tal vez todos los días, sin excepción, usted haga una actividad, ¿ok? Por ejemplo, si usamos always, usted puede decir, I always, listen up, I always drive fast. Ah, siempre manejo rápido. En okay. este caso, básicamente, es algo que, you know, you cannot control and it's something that is already established. Ok, y es algo que básicamente usted hace todos los días, ok. Every single day. Ahora bien, si uso, en vez de always, uso sometimes, que indican un 50%, ah, significa que de una semana, probablemente unos tres días o cuatro días, yo haga esa actividad. Okay. Entonces, básicamente ahí, cada una de las palabras indican con qué frecuencia, ok, usted elabora o desarrolla una actividad. Ok, a eso se refieren en el Ok. Gracias, teacher. Ok, perfecto. ¿Any other question? ¿Alguna otra duda? No. No, ok. If you don't have any question, let's continue. Ok, now, questions with how often. Ahora bien, recordemos. Que el tipo de respuesta aquí me voy a sacar el tipo de respuesta a estas preguntas por lo general son con los frequency adverbs right if you remember from from the class of, of Monday okay in this case this is the structure uh, of the question right how to ask and expect an answer with a frequency word. It says, how often do you wake up early? Listen, how often do you wake up early? ¿Qué tan a menudo o qué tan frecuentemente? You know, like, te despiertas, right? Temprano, in that case, that's the one. So in this case, Carlos Gamero, what will be your answer? ¿Cuál sería su respuesta? Este, I sometimes wake up early. I sometimes. Carlos. I sometimes, I sometimes I sometimes I wake wake up early. I sometimes wake up early. That's what you mean? No, no lo tengo claro, Silva. I sometimes ah. I sometimes I no, wake ya no iría, up. Ya no iría I otra vez. Ajá. Uh -huh. Porque ya lo tiene la. Uh, I, some, I sometimes. Ajá. Uh -huh. I sometimes wake up early. Ok, very good. In that case, ahí está indicando la frecuencia en que hace esa actividad. ¿Y cuál es la actividad? Ah, levantarse temprano. Él dice, algunas veces o a veces me levanto temprano. Ok. Significa que no está en un 100%, ok, eh, en esa actividad. Like, you know, like developing the activity, right? Like every single day. Significa que no todos los días lo hace. All right, cool. Like that type of question, I got some of them in here. I think this is the last one. Yeah, this is the last one. Okay, we got two, four, five questions with this, right? Five questions with this. Tenemos cinco preguntas con estas. Listen up. Y como básicamente ahorita vamos a práctica, listen. Nos vamos a trabajar en parejitas, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con esto? No es necesario que las escriban las respuestas, ¿ok? Pero si las preguntas le pueden tomar captura. What are we going to do with this information? Listen. What I want is you to practice these questions, right? En este caso, si Wendy trabaja con Ivania, Wendy le hace las preguntas a Ivania, ¿ok? Ivania responde. Luego Ivania le hace las preguntas a Wendy y Wendy responde, ¿ok? 
usando los frequency adverbs. Desde always hasta never. ¿Ok? In a, a very appropriate way. Example. Si decimos en una de las preguntas. How often does Angel have meetings? Ah, he sometimes has meetings. He never has meetings. Ah, uh, he frequently has meetings. So in that case. Depending on your perception, that's the frequency adverb that you're going to need, okay? Dependiendo de usted, así va a ser el tipo de adverbio de frecuencia que vamos a usar para la práctica, okay? All right, just, just, just to start. Uh, Edgar, you, you continue driving, right? Usted va conduciendo, ¿cierto? Solo para aclarar, Michelle. You're driving, right? Yo ya estoy ya listo, teacher. Ok, perfect, perfect. Oh, Jesus. Some, some, some of your classmates have issues to enter to the class, he says. No, from Gilberto is having problems. Man, who is <laughs> Okay, who is going to get in this? All right. Veronica, you 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 too, right? You wanna you wouldn't participate in this activity. Sí, teacher, yo creo que sí. What are you entonces? No, okay. If you can, if that's gonna be perfect. Edgar is still driving. Uh, for Alberto, are you there? Yeah. Ah, okay. Yeah, I mean, because I don't see you. Okay, cool. Let's go to practice then. In that case, give me one second. Put this Jose into another question. Cool. Eh, ¿Ya le tomaron captura a las preguntas? Yes, teacher. Okay. Yes, cool. teacher. All right, perfect. Yes. Yes. Screenshot. Let's, let's, let's continue with this. Okay, give me one second. Okay, let me see number five. And just doing some changes. Ah, okay, cool. Let's accept it in there and let's go to practice, okay? Uh, we're gonna be practicing this for at least for 10 minutes. Let's go to practice, guys. And then we're gonna come back in here. Let's go to practice uh, using frequency adverbs. Okay, let's enter to the to the practice. This. Vale, yo le voy a preguntar entonces. Okay. How often do you wake up early? Mm, I uh, I always wake up early. How often does you send emails? Tenemos que responderlo eh, en tercera persona. Es que no, no alcance a escuchar. Yes. Ah, so, mm -hmm. la respuesta, por ejemplo, yo digo, I usual, usualmente me levanto temprano, entonces digamos, si Wendy va a decir lo mío, va a decir, él vi ya, ya, en tercera persona, vea. Ah, ok. Tenemos que anotar, eh, Juan. 
la respuesta de ellas. Listen, listen, listen. If you're going to practice, if you're going to just practice this, it's not necessary to write down. For example, Wendy, you, usted le puede hacer las preguntas a Elvi. Elvi le va a responder en primera persona o en tercera persona como sea requerido. ¿Ok? Porque hay preguntas en primera y en tercera persona. ¿Ok? Right. Entonces, en ese caso, lo que yo quiero acá, lo que me interesa de verdad es que usted practique tanto pregunta como respuesta. ¿Ok? La respuesta sí va a ser ya opción suya que uh, Albert va a utilizar. ¿Ok? Pero lo que más me interesa es pregunta, respuesta. ¿Ok? okay. Eso es lo que me van a dar a, en, en, cuando estemos ya en la, en la práctica general. ¿Ok? Uh -huh. okay. Pregunto, digamos, how often do you wake do you wake up early? Entonces, es así, ¿verdad? Que vamos a estar practicando las conversaciones, las, las preguntas, perdón. Exactly. Uh -huh. um, how often does she send emails? How often do you de, do you they pay the bills? How often Does Angel have meeting? How often do Carlos and Christian to San Salvador? Entonces, ajá, cada quien va a hacer las preguntas para que practiquemos, pues, como estemos. Ah, ok. Vaya, pues. Ok, eh, Alguien pregunte también. Wake up early. Hello. Hola, hola. Ahora la segunda. How often does she send email? En, en esa pregunta no es personal, sino que sería siempre así. Ajá, ya. Yeah. That question is in third person. It's like that. It has to be in third person. Okay. Okay. Yes, third person. But how often she, does she send me? Uh -huh. She never sent email. The next thing. Tercera. How often do they pay their bills? They usually pay the bills. Mm -hmm. eh, la otra. How often does the Sanger have meeting? Ángel always has meeting. Uh -huh. Y la última. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? Carlos and Christian regularly Yo se los preguntaba en así, viceversa, o sea. Hello, how do we go here? ¿Cómo vamos? Profe, eh, uh -huh. sí, una, una consulta. Yes. Me consultaba la compañera que si eh, iba, cambiaban los verbos. Cuando es tercera persona, sí. Eh. Se le, algunos se les agrega S. Es. Por ejemplo, sí, eh, ahorita ¿no? mi compañero me hizo las preguntas, yo le respondí, ahorita yo le voy a preguntar. Y... Okay, perfecto. El verbo va a cambiar en la pregunta 2 y en la pregunta 4. Sí, creo que más. Ya, yeah, esos dos son. Ok, las demás Vaya, son en entonces... primera persona. Ok. Okay. Voy con la primera, entonces. 
How often do you wake up early? I usually wake wake uh -huh. early. Okay, so then. Okay, ahora how often does teacher? Hello, how do we go here? Como vamos? I finish. You finish? I, hasta, yeah, yeah. Hasta, hasta con respuesta incluida. Very good, man. Very good. Los demás ahorita están con todo, practicándolas. Ya, yeah, pues sí. Bueno, vamos a, se la voy a volver a repetir a, a Carlos. Okay. Okay. How often do you wake up early? I sometimes wake up early. Nice. How, um, how often does she send emails? She... She normality send emails. Okay, solo que el verbo send ya iría con S, ok? Send. Uh, send, sí, sí, send. Sí. Yes, send. Ok, cool. Vaya. How often do they pay their bills? Este. They always pay their bills. No, ok, very good. Ok, how often does Angel have meetings? Angel seldom have, have, has meetings. Has meetings, ok, very good. Ok, uh, how often do Carlos and Christian go to San Salvador? They rarely go to San Salvador. Ok. Bueno, pregúntame a mí. How often do you wake way up early? I always wake up early. How often does she send emails? She sometimes sends emails. How often do they pay their their bills. They frequently pay their bills. How often does Angel have meeting? Angel normally has meeting. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? Uh, they rarely go to San Salvador. Very good. Estamos, teacher. Yeah, I mean, perfect, perfect. Right, I'm going to be checking all of this. Voy a revisar otros grupos a ver cómo van. Okay. Okay, okay. Then okay. We'll okay. teacher. Teacher. Hello. We are finished, teacher. You finished already? Yes. Yeah. Okay, give me one second. I'm putting... I'm yeah, putting finish. some... I'm putting some drops in my eyes. <laughs> ya no he vivido por ahí, teacher. Ah? Ya no he vivido por ahí. No, man. Nothing. Nothing, nothing. Mm -hmm. Aquí no he vivido nada. Pero está bien caliente, va. Oh, uh, yeah, man. Super hot. Demasiado caliente. Yeah, al rato imagino. llueve. Yeah, al man. rato. Todo ese vapor. Exactly, exactly. Good evening, Gilberto. I, I knew you had problems to enter. Vi que tenía dificultades para poder entrar, pero me alegro que ya. ya está Good evening, acá. teacher. Good evening, mister. Decía que estaba incorrecta mi clave y no podía entrar. Está raro eso, que, ajá, que, que le dijera ah, eso. Sí, ahí mandé captura como me aparecía y. Pero me mandaron la dirección ya y pude entrar por. Por WhatsApp de Zoom. Ah, ok, cool. That, that's, that's, that's nice. That's nice. Yes. Ok. We have been in... Aquí. Ok, cool. We have been into an activity with these people. Hemos estado en una actividad con, 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 con sus compañeros. Uh, la cual, I think... 
creo que ya la mayoría terminó, ellos también terminaron, eh, son sobre unas preguntas, ok, de la clase que estuvimos viendo el, el lunes, All right, sobre okay. el uso de los objetos de frecuencia, quiero que preste atención okay. a, las, a las respuestas que dan sus compañeros de las preguntas, porque de último, me gustaría hacerle esas preguntas a usted, ok, de él de, de, de Zoila. Ah, no, en la que las preguntas las voy, a post, la, las voy a compartir cuando ya estén de nuevo en la, en la sala principal, que ya lo vamos a hacer, ¿ok? Ah, de acuerdo. Ok, cool. Ahí les ve y usted le da, les da respuesta, ¿ok? Ok, no estar pendiente. Perfecto. Ok, let's go over. Ok, vámonos a la sala principal. Y me voy a sacar. Let me guess, your classmates have not finished. <laughs> Debo suponer que no han terminado porque no han regresado. Además, poquitos. Yeah, I mean. I mean, everybody's coming. Ahora sí, ya los. Okay, did everybody finish? Todos terminamos. Finish. Yes, 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 man. Everybody has already finished, right? Cool. Everybody's coming back in here. So let's see what you got. Vamos a ver entonces qué es lo que estuvimos practicando o el tipo de respuesta que estuvimos haciendo, ¿ok? And I'm gonna start with um, Michelle. Who were you practicing, Michelle? Con Wendy. Wendy. Y Elvis. En Elvis. Ah, en Elvis. You got three people. Ok. Nice. Give me one second. I'm going to share the questions. How often do you wake up early? That question is for. ¿A quién va dirigida? Michelle. Hola, no le escuché. How often do you wake up early? Ah, ok. ¿Lo contesto yes. en, en primera persona, teacher? Yeah. Sí. Sí. Okay. I usually wake up early every day. Nice. Ok. How often does she send emails? She always sends email. Okay, perfect. Uh, how often do they pay their bills? They normally pay their bills. Okay, very good. Very good. How often does Angel have meetings? Okay. Angel often has meetings. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? Teacher, ahí tenemos una duda. Puede Ajá. ser así. They always go to San Salvador. Yes, that's correct. Ah, bueno. Well, ok. Correcto. Pero okay. también se puede decir Carlos and Christian, ¿verdad? Yes, that's correct. Uh -huh. No, ok. Exactly, right? Y ahí es una forma más corta de decirlo. Right? Ah, they don't. ¿Usted también quiere preguntarle a usted a la otra niña? Okay. A Wendy. Ok. Uh -huh. Yes, that's the way. How often do you wake up early? I always wake up early. How often does she send email? She always sends email. How often do they pay their bills? Pay. 
they bear? They seldom pay their bills. Pay their bills, okay. How often does Angel have meeting? He sometimes has meeting. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? Carlos and Christian often go to San Salvador. Ah, okay, very good. All right, so now Wendy, let's finish this cycle. Ask Elby. Bye. How often do you wake up early? I usually wake up early. How often does she send emails? She normally sends emails. How often do they pay their bills? They always pay their bills. How often does Angel have meetings? Angel sometimes has, has meetings. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? They usually go to, go to San Salvador. Okay, thank you. So thank you, LP, Wendy, and Michelle. You did it excellent. Okay, thank you for your participation. Carlos, Camero. Let's start for Carlos. <coughs> okay. Empieza, Carlos. Okay. How often do you wake, wake up early? I always wake up early. How often does she send emails? She something sends emails. Sometimes? Sometimes. Mm -hmm. She sometimes sends emails. Ah, okay. How often do they pay their bills? They frequently pay their bills. <laughs> Very nice. How often does Angel have meetings? Angel normally has meeting. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? They rarely go to San Salvador. Okay. Le pregunto yo, teacher? Yes. Okay. How often do you wake up early? I sometimes wake up, wake up early. How often does she send emails? She always sends emails. How often do they pay their, their bills? They generally pay their bills. How often does Angel have meetings? Angel, este, Angel seldom has meetings. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? They hardly go to San Salvador. Okay, perfect. Carlos and William, you did it excellent. Thank you. Xiomara, who are you practicing with? With Julio Segovia. Mm -hmm. Okay, cool. Can you, can you start, Xiomara? Yes. How often do you wake up early? I always wake up early. How often do you send mails? I normally send email. How often do they pay their bills? <laughs> The, I always pay their bills. <laughs> How often does Julio have meetings? I occasionally uh, have the meetings. Ah, uh, ah, uh, he. Okay. In that case, remember. In that case, 
How often it says does Angel have meetings, right? Mm -hmm. That's a third person. So in that case, you might say he because it's third person, or you can say Angel. Pero es que fíjate, teacher, que nosotros lo sustituimos por el nombre de nosotros ese. <laughs> Pero lo sustituimos. Ajá, pensamos que quizás lo íbamos a sustituir. Pero ah, si no, igual. Ah. Okay, no, pero es ok, no. es ok, es ok, no mm. problem, problem. ok. Entonces, digámoslo, Julio, en tercera no. persona. No, it's ok, it's ok. Si así lo tienes ah, okay. yeah, let's continue with the last one. Bye. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? They rarely go to San Salvador. Ah, perfect. Cool. Now, switch papers. Okay. How often do you make wake up early? I, I always wake up early. How often does she send email? She send, she normally sends email. How often do they pay their bills? They always pay their bills. How often does Angel have the mirror? He occasionally has meetings. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? They rarely go to San Salvador. <laughs> Perfect. Thank you, Julio okay. and Xiomara. You did it nice. Okay. Soila, who were you practicing with? Soila. Okay, I think she, 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 got, she froze. Creo que se frizó. Ok, cool. Later on, we're going to go back with Soy La Cari. Who are you practicing with? With Ivania. Ah, ok, cool. Ivania, are you there? Ok. Pregunta yo primero. Ok. Ok. How often do you wake up early? I always wake up early. Uh, how often does she send emails? She usually sends emails. How often do they pay their bills? They normally pay their bills. How often does Angel have meetings? Angel sometimes has meetings. How often do Kyle, Carlos and Christian go to San Salvador? They rarely go to San Salvador. Okay, very good. Now let's switch. How often do you wake up early? I usually wake up early. How often does she send emails? He always sends emails. How often do they pay their bills? They sometimes pay their bills. How often does Angel have meetings? Angel normally have meetings. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? They occasionally go to San Salvador. Okay, thank you, Ivania and Karen. You did it excellent. Now, Mr. Chavez, who are you practicing with? Eh, con Jorge. Ah. Ok, yo comienzo, Jorge, ¿está bien? Jorge, sí, está bien. Okay. Okay. How, of... okay. How often do you wake up early? I always wake up early. How often does she send emails? I usually send emails. Uh, third person question, Jorge. Third person. Sí. How often does she send emails? Third person. Yeah. Oh, okay. sí. He, but uh, he rarely send emails. Sends email. Sends email. Exactly. Y el verbo send lleva S, okay? 
Ah, es que como nosotros lo hicimos como que él me estaba preguntando a mí. Entonces, pero también lo hicimos en tercera persona. Ah, ok. You, you did it at, like very different. Okay. Ok, ok. Let's, let's continue with that. Ok, how often do they pay their bills? Uh, they do they and then the frequency word they they sometimes uh -huh. now the verb they, they sometimes pay pay with no s pay 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 no, no, Pace. with no S, with no S, sin S. Pay. La S Pay. solo se pronuncia en la tercera persona, recuerda. Ok, yes. ok, they sometimes pay their bills. Ah, ok, very good. Ok, how often does Angel have meetings? Uh, he... He never have meetings. Okay, very good. Continue. How often Carlos and Jorge go to San Salvador? They are sometimes go to San Salvador. Ah, uh, they? They are. No, in that case, don't use R. Ah, oh, sorry. Uh, they. They. The frequency word. They sometimes go to San Salvador. Ah, okay. Very good. They sometimes go to San Salvador. Very good. Thank they you, Jorge and Carlos. Ah, no. no. It's, it's backwards, right? Yeah. Jorge, Jorge has an answer. Good, Jorge. Ask. Okay. Uh... How often do you wake up early? Uh, I sometimes wake up early. How, of, how often does she send emails? She rarely sends send emails. How often do they pay their bills? Uh, they always pay bills. How often does Angel have meetings? Angel never has meeting. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? They always go to San Salvador. Okay, very good. Thank you, Carlos. And Jorge, you did it excellent. Let me see okay. who's going to be next. Let, 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 let me see. Jesus, the ones, the ones that have not participated, all of them got the cameras off. All right, turn, guy, turn the camera on, please. Si estamos en casa, please. Eh, pongamos las, las, las cameras. I want to listen to you guys. Thank you, thank you. Cindy, who are you practicing with? No, teacher, vine a class hace poco entré. Ah, usted fue la última en conectarse, ¿cierto? Antes de uh, Gilberto. Ah, okay. Sí, sí. Ok, cool. José Pineda, who are you practicing with? Yes. Ok, who are you practicing with? Pues José Pineda nos está haciendo el de los panes. <risa> ¿Con quién practicó? ¿Con quién? Yo Ah, ok. Ajá, ajá. But, but José, José, who are you practicing with? ¿Con quién estaba practicando usted? Con Verónica. Conmigo, teacher, pero Michel ya casi muere. Ah, ya, mi Verónica dice que todavía va en el, en, va de camino, right? 
Y casi no tiene carga. Ok. okay. Let's do something. Let's do something, José. Gilberto. Yo le pregunto a José, hombre, el que conteste. <risa> Vaya, <risa> dele pues, dele. Podemos ah, probar bien, a ver bien. si no se me apaga. Ah, ah Verónica, ahí. Verónica, ¿qué dijo? Hola, que podemos hola, intentar hola. a ver si no se me apaga el teléfono. Bye, ok, okay. Es que comienzo okay. yo entonces. How often do you wake up early? I usually wake up early. Okay. How often does she send email? She always sends email. How often does they pay their bill? They generally pay their bill. All right. How often does Angel have meeting? Angel sometimes have meeting. How often do you do Carlos and and Christian go to San Salvador? Go. Carlos and Christian usually go to San Salvador. Okay, very good. Okay, because very nice. Now the other way around. Veronica, ask Jose. Ahora sí, tal vez le puede ayudar al compañero porque tengo 1%. Ajá, ok, Verónica. Ok. Good. Mr. Gamero, help me out, please. Gracias. Ok, how often do you wait way up early? I usually wake, wake up early. How often does she send emails? She always. Send email. Okay, sends email. How often do, do they pay their bills? They sometimes pay bill. Okay. How, how often does Angel have meetings? Angel generally, generally have meetings. Okay. How or has? Has. Have. Ah, uh, no, no, no. Has, has, has. Has. Uh -huh. Because it's third person, remember. Okay. Next. Angel person? generally has meeting. Very good. Okay. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? Carlos and Christian sometimes San Salvador go to. Ah, uh, sometimes go to San Salvador. Sí. Okay. Carlos and Christian go sometimes go to San Salvador. Okay, sometimes go to San Salvador. Very good. Thank you, Jose. Thank you, Veronica. And thank you for helping, Carlos. Okay, cool. Now, Soila, who are you practicing with? With, uh, con Juan Campos. Ah, okay, cool. Let's continue. Juan, comienzo. How often do you wake up early? I always wake up early. How often does she send email? She usually sends emails. Very good. They pay their bills? <clears throat> they normally pay their bills. How often does Angel have meeting? She often has meeting. She often has meeting. Okay. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? 
Christian and Carlos seldom go to San Salvador. Very good. Now, let's switch. Okay. How often do you wake up early? I usually wake up early. Get up early. How often does she send email? She seldom sends email. Perfect. How often do they pay their bills? They sometimes pay their bills. Okay. How often does Angel have meetings? Angel rarely has meetings. And how often do Carlos and Christian go to San Salvador? Carlos and Christian occasionally to San Salvador. Go to San Salvador. Okay, very good. Thank you, Soila. And thank you, Juan. You did it excellent. Let me see. Who else is missing? Hmm. Anybody else? All right. I think the only one that is missing is Gilberto. Gilberto, do you pay attention to the questions and answers? Gilberto? Okay, Gilberto. All right. Uh, do you listen to your classmates, right? Ahora bien, si le hacen las preguntas, Gilberto, okay, do you think you can answer them? ¿Cree que las puede responder? Uh, yes, lo intentaré. We will try out. Okay, cool. Okay, Mr. Chavez, help him out. Okay, sure. Uh, Mr. Gilbert, how often do you wake up early? I, 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 I wait, uh, I, I wait, wake up early. Okay. Okay. How often does she send emails? She usually Send email. Perfect. Okay. How often do they pay their their bills? They sometimes pay bills. How often does Angel have meetings? He he never have meetings. Has meetings. Okay. Has has, has meetings. Meeting. Okay. How, uh, how often do Carlos and Gilberto go to San Salvador? Uh, Carlos and Christian go to, uh, pardon. Carlos and Christian often go to ah. San Salvador. Okay. Carlos and Christian often go, to, go, to, San. go to San Salvador. Ah, okay, very good. There you go. Thank you, Mr. Gilberto, and thank you, Carlos, you know, because of because of the help. Okay, now, if everything is okay with these structures, okay, let's continue with the presentation. It says command, just to show examples. What is a command? Let's start by that. Carlos, what is a command? A mi pregunta, Chavez. Yes, man. What is a command? ¿Qué es un comando? Es, es como una orden, por ejemplo, lo que hablábamos la otra vez que le dije yo, hurry up. Una orden directa. Ajá. Ah. Por. All right, give me you... one second. Eh, bueno, eh, bueno, for example, do give you me know? Give me one second. I didn't listen that part. Ah. Se, traba, se había trabado esta cosa. Ok, all right. What do you say? Can you repeat that, please? Eh, sí, sí, como usted decía, que por ejemplo, es dar una, una orden, ¿verdad? Es como si hiciera algo, por ejemplo, vas a hacer esto, That's lo correct. otro. That's correct. That's correct. Basically, let's remember, when we give a command, it's when we basically give instructions about something, right? Es básicamente cuando damos instrucciones o una orden sobre eh, qué hacer, ¿ok? Especially you people that have kids. Especialmente los que tienen hijos, right? Ah, what are those type of commands that you generally give to your kids? Ah, go to sleep. Si están haciendo mucho ruido, right? 
Go to your room. Do the dishes. Wash your clothes. Go to school. <laughs> yeah, I mean, okay. Turn off the lights. Ah, apaga la luz, right? Different, different uh, stages or different uh, instructions that you can give to your kids, right? So that's the way how we how we use this. Now, take a look at those examples, right? Just check them. Please write a text message, right? Please send a memo. That's what it says. Please send a memo. So, recuerden siempre que algo, algo, algo que siempre tenemos que tener en cuenta es que eh, cuando damos un comando de estos, por lo general no tiene subject. ¿Qué se refiere con esto? Aquí básicamente el famoso I, you, he, you know, like in that case, it is omitted. Es omitido, ¿ok? The subject es omitido, ¿ok? Entonces, porque no va a tener lógica, ¿all right? In that case, sí solemos, solemos incluirlo, ¿ok? So that's why you just like, ah, please send a memo, and so on. Check this, another one. Please check the mails, ¿all right? Ok, so in that case, those, those are the ones that we generally hear, right? Another one, look at this. Please wash the car. Ah, lave el carro, por favor, ok? So that's part of the process. And we got the last one here. Go to a meeting, please. All right? So in that case, what does it mean? It gives, it means, like when basically you give, you know, like, an instruction or an order about something, okay? So that's when we use basically, right, a command. I don't know if you have any question with this structure, people. No sé si tienen alguna pregunta con esta estructura. Oh, everything is okay. Everything is clear. O todos estamos claros hasta acá. Teacher, y ahí en los comandos dijo que cuando please iba al principio se separaba con una coma. Ah, ok. Where does the comma must go? ¿Dónde debería ir la coma? <laughs> que no es please. Ah. Go to meeting, coma, please o coma. <laughs> exactly, that's the only one. Pero si lleva una coma. Pero, ah, por eso le preguntaba cuál vale? era. Exactly. Cuando llevamos please al final, ¿ok? Por lo tanto, en esta última dice go to a meeting, coma, please, ¿all right? Pero si va please, por lo general, al principio, ah, no se coloca, ¿ok? That's the only difference. Vamos que eso es lo único. Okay? Mm -hmm. okay. Make a difference. There you go. All right, putting aside this, this series of examples, let's continue with this. Ahora bien, vamos a medio tocar la parte de que estuvimos practicando ayer. Porque necesitamos hacer unos párrafos que tenemos en el, en el manual. Okay? Ya no vamos a ir a trabajar igual en parejas con lo que hemos estado. Okay? But I want this to be clear, right? Half two and past two. Okay, check this out. Soyla, help me already in this thing. I have to write a, a, a history. A, a story. A story. A story. Okay, thank you. I have to write a story. So in that case, you're showing an obligation, right? Karen, help me already in this one. You have to wear uniform. Okay, thank you. Okay, in that case, it shows obligation, right? In este caso, igual, muestra cierto grado de obligación. ¿Por qué? Porque usted está obligada a usar, ¿qué? Ah, el uniforme en el lugar de trabajo, right? Or if it is an institution, like in a school. Michelle, help me out reading this one. She has to prepare. Prepare? Pre prepare the food. Ah, okay, cool. Right, she has to prepare the food. Right, so in that case, what are we showing? Ah, estamos mostrando básicamente obligación. Okay, this is pretty much what we have. And the last one, 
Let me see the last one. Someone that has not participated that much. Okay, Jose Pineda. Yes. Read the last one, please. He has to go to his house. House. Wow. Okay, very good. Thank you, mister. He has to go to his house. So, en este caso, todas las oraciones acá, okay, muestran cierto grado de obligación. Remember that, okay? They show mostly uh, like obligation, right? Obligation. Let's remember that. Good. So we're not going to stop that much in here because it's something that you have already practiced. Now, let's continue. Me too. In question. So this is another very interesting topic in which, all right, is used basically to provide necessity about something. All right, used to provide necessity. Let's remember. Okay, the structure uh, for question ones. This is the structure that we generally use to create questions, right? So you got the WS word plus the auxiliary verb do or does plus the subject plus need to, okay? Plus the verb plus complement. So this is basically the structure that it has, okay? And we got some examples, right? We got here some examples. Check that out. Let's see, Cindy, help me out reading this question. Who do you need to buy food with? Okay, who do you need to buy food with? Ah, con quien necesitas comprar comida, right? Okay, this is the possible answer that we can have to this type of sentence. Okay, Ivania. I need to buy food with my wife. Ah, okay, thank you. I need to buy food with my wife. So, básicamente, ahí lo que estamos haciendo es poner a alguien adicional con quien hemos hecho una actividad, right? So, that's pretty much what we got. Another one, Jorge Alberto. What does she need? to go to the doctor. Okay, why does she need to go to the doctor, right? All right, so we got another one. Wendy. She needs to go to the doctor because she is sick. Okay, there you go. She needs to go to the doctor because she is Sí, recordemos que en la pregunta ya básicamente nos está pidiendo una explicación del por qué, ok, uh, va al doctor, necesita ir al doctor. All right, there you go. So, as I told you, we're going to discuss this a little bit like that, and then let's continue. But let's continue with the manual part, ok. If you have printed the manuals, so that's going to be great, but if you go, you know, like, unit by unit, I am going to show the things that we are going to be watching. So just give me one second. Give me one second, I need to check this part. Okay. Hmm. Listen up. The first thing that you're gonna be doing in the manual, it's gonna be this one. Okay, lo primero que vamos a leer, listen, vamos a leer en parejas y vamos a hacer una actividad con este, okay, artículo. Look at this, the indication. It says, read about Mr. Wilson. Check the correct sentences and correct the wrong ones. Listen, listen. Okay, check the correct sentences and correct the wrong ones, okay? How come? 
Acá tienen una pequeña lectura, la cual tienen que leer detalladamente. Over here. Okay. And now, when you finish in here, okay, like when you finish that part. Eso está llamando la teacher. Yes, it's in the manual. Yep. The, it's que... page 24. It's page 20. Let me see. Yeah, page 24. Okay. Right. Acá Thank tiene you. una serie de actividades. Look, look, look. Tienen una serie de actividades que son mencionadas, ok, acá, en esta pequeña lectura. Okay. ¿Y qué es lo único que vamos a hacer con, este, con esta parte? Listen. The only thing that we're going to be doing that is because this one is porque acá, look, over here, tenemos oraciones que están incorrectas y oraciones que están correctas. Ok. Ahora, ¿qué nos dice la indicación? Dice, read about Mr. Wilson, check the correct sentences. All right, and the wrong ones. Ok, now, in this case, we're going to check the correct ones. Ok, with the check. And the wrong ones, we're going to classify them. Ahora bien, en las que están equivocadas, okay, las que ustedes crean que no, no tiene nada que ver con lo de, lo de la lectura, okay, con lo que está acá. All right. Simplemente ustedes van a colocar la secuencia que tienen acá. Example. Dice, his name is John Wickens. Okay. His name is John Wickens. Acá dice, hello, my name is John Wilson, si ven, los apellidos no son lo mismo, ¿ok? ¿Qué vamos a colocar entonces acá? Primero acá. Primero acá vamos a escribir una X. Y luego acá vamos a colocar, his name is John Wilson, ¿ok? Acá, ya modificada. His name is, right, John Wilson. ¿Por qué John Wilson? Porque acá está. All right. Entonces, así es la forma en cómo lo vamos a hacer. Si la respuesta, si acá la oración está correcta, tal y como está en el párrafo, entonces simplemente lo dejamos así. ¿Ok? ¿Comprendimos? ¿Qué es lo que vamos a hacer al, al menos con, este, con esta actividad? Pero, Doc Teacher, antes, que lo, bueno, antes de, de, de eso, que iba aquí? His, antes de his. ¿A dónde? Como puso el ejemplo, his name is John Wick, como está, está, no es así. Antes de his, aunque después del número, aquí ve. Después del número uno, antes de his, ¿qué, qué, qué íbamos a poner ahí? No, no, no tuvo claro ahí. Ah, en la, la en esta parte acá. Al, al principio, al principio. Ah, antes no, de acá, la... acá. Ajá, okay. así no, es. Acá simplemente vamos a colocar si básicamente está correcta o no. ¿Ok? Si está, si está incorrecta, simplemente agréguele una X. Si está correcta, okay. agréguele un chequecito. Ok. Y okay, acá, sí. si está incorrecta, hay que escribirla de manera correcta. Acá. All right. Okay. Perfecto. Perfecto. Al menos en esta parte. Ahora bien, vamos a bajar un poco y acá tenemos otra pequeña lectura. Ok. That's one. Esta es una lectura. All right. About something. De esta lectura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Look. This is going to be like pretty, pretty simple. Dice, read the email and organize the activity. Well, okay. Write the activity while looping it to do by importance. Okay. Entonces, acá lo que vamos a hacer es leer la historia o leer el email y organizar las actividades que, de, que en este caso la persona Guadalupe necesita hacer Okay. con importancia All right. so in that case let's read leanlo todo y acá van a colocar las cuatro oraciones okay, cuatro oraciones sobre sobre qué 
A, sobre las actividades que Guadalupe necesita hacer. All right? This one. Okay, about Guadalupe. We're going to write them in here. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de manera ordenada. Okay? ¿Cómo así? All right. Uh, in that case, we're going to be... Okay. Give me one second. Había un gran rap en el fondo. All right. So, in this case, vamos a ordenarlo de acá por urgencia. ¿Qué es lo más urgente? A lo menos urgente. Tal y como está en la zona de la lectura. ¿Ok? ¿Qué es lo más urgente que está? Entonces lo vamos a poner de número uno. Luego, lo siguiente, lo que es, no es tan tan urgente, lo que le sigue y lo que no es urgente. ¿Ok? Simplemente los van, las van a pasar acá las oraciones. ¿Ok? That's what you're going to do. En estas oraciones se le va a este, ni, ni tú o Exactly. No, exactly. Oh. En este caso, lo que van a hacer es usar me to, ok, y en algunas have to, ok. That's what you gotta do. Eso es lo que van a hacer, ok. Y nos vamos a ir a trabajar en parejas para que podamos corroborar las, ok, la, la, lo, que, lo que hacemos, ok. Lo que vamos a estar haciendo. Cool. Entonces, esas van a ser las dos actividades que vamos a irnos a trabajar en estos momentos. Recordemos, vamos a comenzar en esta parte de acá. Ok, if you don't have the vocabulary from this thing, just let me know. Teacher, ¿qué página es? La primera es la 24. Y luego la segunda eh, es la 25. Right. Those are the ones. So I'm going to stop sharing. Bien, voy a dejar de compartir entonces. And let's, let's start with this. Teacher, okay. no pasó la segunda asistencia. Ah, oh, my God. Yeah, man, it's true. Nos emocionamos con la lectura, man. Thank you, man. Let's, let's do it right now. Let's do it. Let me see. Carlos Mauricio. Present. Está viendo Hi. cortado, teacher. Really? Eh, ¿Todos me han estado escuchando así entrecortado? Yes. Sí, un poco eh. robotizado últimamente. Ah, my God. No me digan que ya vamos a estar como ayer. Jesus. ¿A poco vamos a estar como ayer? Ok, but at least you listen the, the instructions, pero ¿me, ¿me escucharán las instrucciones? Oh, my God. No sé. Okay, give me one second. Give me one second. Give me one second, people. It's super, super, super weird. This. Okay, and now do you listen to me? Okay. Ahora, ahora sí me están escuchando o me escuchan lo mismo todo robotizado. Se le escucha como que se le traba la voz, como que queda oh, My God, y tiene que ser precisamente la misma hora de ayer. I don't know what's going on with this internet. I need to check it. All right, but like right now. ¿Sigue lo mismo? ¿Todo, todo cortado? No, ahorita todo bien. Ah, está bien, dicho. Perfecto, perfecto. Ok, ya me cambié la, la, la internet del teléfono. <risa> oh, my God. Ok, cool. ¿Pero me lograron escuchar la, las indicaciones sobre el manual? Yes. yes. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la, con la asistencia antes de irnos, ok, a, a trabajar. Cindy, Melanie. Present teacher. Ok, nice. Let's move. Elvi Quintanilla. Hi, teacher. Ok, nice. Stephanie Michel. Present. Perfect. Gustavo. Uh, Gustavo is not here. 
uh, Ivania Jamilet. Present teacher. Okay, perfect. Let's move, Jorge Alberto. I'm here. Nice. Uh, Jose Antonio. Present. Okay, Jose Edgar. Okay, cool. Jose Edgar is there. Juan Emanuel. Juan Present. Emanuel. Ah, okay, cool. Juan Gilberto. Present teacher. Okay, nice. Julio Alberto. Julio is not here. Julio Cesar. Julio Cesar. All right, do you listen to me? Okay, give me one second, I got you. Yeah, man, that's, I need to reboot the, the modem. Give me one second, I'm just gonna finish. I'm just gonna finish uh, passing the tendencies and I will do it. Uh, let me see, Karen Beatriz. Present. Okay, cool. Luis Gerardo. Okay, he's not here. Right? Veronica Arely. Okay, neither her. Uh, let's continue. Wendy Yamilet. Present. Okay, nice. William Ernesto. Present. Okay, nice. Yomara Elizabeth. Present. Okay, Luis Jonathan, uh, he's not here. Carlos Jose. Present teacher. Okay, nice. And the last one, Soy La Guadalupe. Present teacher. Ah, okay, very nice. Now, let's let's move to these things. Okay, uh, okay, just to corroborate, just Jose Ercar is the one that is, that is on the way home. Give me one second. I need to change these ones. We are right now 16. But since this person is not. Okay, give me one second. Solo estoy haciendo una pequeña modificación acá. Ah, okay, cool. Let's go to work, okay? Démosle aceptar y nos vamos entonces a trabajar acá, okay? Some of you, some of you are gonna be in groups of three. Let's go. Let's go to work, guys. Okay, let's accept it and let's go. Podemos, le voy a leer la lectura para que nosotros respondamos las la preguntas de, de las siete. Uh -huh. okay. ¿Sí ¿Me escucha? Sí, 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 le escucha. Vaya. Yes. Entonces, dice: Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resource manager. Every day I check. Eh, ya, ya. 
Ya. Vamos a responder las siete preguntas, ¿verdad? Ahí abajo. Sí. Ah, ok. Hello, my name is John Wilson. Uh, I'm a Mars. A la par vamos sí, a poner la... His name is John Wilson. John, is John Wilson, creo yo. O sea, está preguntando el nombre. Sí. Correcta esa, ¿verdad? Eso está correcta. Número okay. 5. Porque dice y no. No hace no. En la tarde. ¿no? Sí, ajá, así es. Él usualmente. Eventos. En, eventos en, en compañía. Eso es cierto. Entonces está correcto. Están correctas si los deja el, el chequecito o con ya no no All right. Teacher. Ajá. Uh -huh. I am just, just digamos que así la, la que, que, que están con el chequecito y una que con las que están incorrectas sí las van, las van a arreglar las van a poner de manera correcta ok lo correcto es colocar la actividad que, 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 que corresponde, ¿ok? Y las, las que están buenas, simplemente el cheque. En the Solo el chequecito. Es correcto. Solo esa duda. Ok. Él usualmente en esta compañía. Uh -huh. Esta entonces por arriba. Él siempre. Eh, a escribir la. la en este caso como él no escribe día pero revisa creo yo le puse emails for the teacher yes en la en la, en la pre, en pregunta dos o en el par la parte dos Vaya, como tenemos que ir lo que dice el, el, el párrafo. Ajá. Vaya, la compañera dijo que, que check email, ¿verdad? Check email for the company. Vaya, pero yo que don't write the report. ¿Por qué no dice que? Que hace reporte. Ok, vamos a revisar. Pero tiene que ser párrafo. Hola. ¿Tiene que ser qué? Basado en el párrafo. Yes, based in the paragraph. Vaya, vamos a leer el párrafo. Dice, Dear Guadalupe. All right. Ese es, ¿verdad? No, no, primera parte. Uh -huh. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog of information for June, right? Okay, for June, you have two days to do it, one hour each day. So in that case, ¿cuál creen ustedes que va primero? 
Michelle. Hola. Hola. Ajá. Which one do you think it goes first? ¿Cuál cree usted que es la que va primero? La dos. Uh -huh. Vaya. Yo le está incorrecto porque pero puse don report porque no dice ningún report. Okay. He writes reports every day. Si en el párrafo no menciona que ni, no hace reporte todos los días, entonces otra cosa tiene que hacer. Okay. In the air it says, let me see. No, man, it doesn't, it doesn't say. It doesn't say. Every day. En este caso, lo único que hace todos los días es check sí. emails oh, for the company. Lo que mencionaba la... Uh -huh. Okay. Yes. Sería... Emails. Nada. Right, let's continue. Maya. He names where the moon and to go. Pero que es lo mismo. Porque dice los empleados potenciales. Entonces, customer era cliente, que es como cliente. Customer era cliente. Ok. la otra dice la tiene las reuniones en las mañanas vamos a ver yo las reuniones en la mañana sí. está correcta Eso está correcto sí entonces un cheque entonces aquí y hasta el meeting uh -huh. Sí, okay. A menudo dice atiende la llamada. Uh -huh. A menudo y en la otra decía. Espérame. ¿Cómo decía? De mañana. Espérame, yo, espérame. Atiendo, yo atiendo la reunión de la mañana. Sí. Ok. Vaya, de allí vamos con la U. Última dice, él, él tiene que ir a la conferencia el 22 de julio. El 22 de julio. Ajá. Y aquí arriba dice, nosotros tenemos eh, que atender una conferencia el 21 de julio. Ajá, pero más. Ajá. Ah, okay. y luego dice, y... Tenemos que atender una reunión acerca de la conferencia el 22 de julio. El 22 de julio. Esa. Um, la conferencia la tiene que atender. Uh -huh. No sé si habría que seguir. Teacher, yes. Este, en la última que estamos viendo sobre el libro de Guadalupe, ajá. Eh, yo le dije a, a Iván que la primera podría ser eh, si dice aquí, I really need to contact the first three potential customers. Entonces la primera prioridad podría ser ahí o, o la actividad. She needs, eh, eh, she needs to contact. Eh, The first three potential customers. Pero faltaría el verbo, que sería really. ¿Cuál? Sería really. Se podría ser you need really. You can't do the first three potential. Sí. Mm. She really needs. No. She, she really she needs need really. 
Ah, health. Let me see. Okay. No, she needs Not... to really say it. Pero ahí sí podría ser she really needs, teacher. No. Así es cuando está hablando de una urgencia extrema. Like, realmente necesita. Porque ahí dice que, que pongamos las prioridades ¿verdad? De, de las actividades de ella, de, 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 de Guadalupe. Ajá, ajá. Ok, let me see. Let me check. La, listen, 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 it says. I really need you to contact, uh, okay, the first three potential customers in front of in the list uh, from Mr. Sanchez, right? Okay, cool. It says, you have three days to do it at three hours each day. Call the new clients from the last three weeks, okay? And give them the catalog of, uh, information for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on March Oh, no, May 26th, all right? And there are new welcome letters to the new customers. You have one day to do it, four hours. Okay, what goes first in there? Okay. Go la, la primero que vio ahí que she needs call. No, ah, ya yeah, la ye. Sería, you have to do days. Ah. Huh? Ah, ya entendí. Ese es de ordenar. Las tienen los números, las oraciones que están dentro del email. Sí, es así, ¿verdad? Kind of similar, kind of similar. Pero ¿cuál es la primera que tiene que ser? Yo la primera que tengo es que necesita llamar a, a nuevos clientes. Call new clients. That's number one. Sí, que yo pude poner, eh, te puse en she needs call, call eh, the new clients. There you go. That's the first one. De hecho, sí, es la primera. ¿Y la sí, número ¿verdad? dos? ¿La número dos? Y la dos sería que... Yo le digo. Sería... Eh, and she need to send... O, bueno, o... O she have to... To... Eh, ver, the send the... The report. No. Not actually. Not actually. Uh -huh. Okay, les, les voy a pasar esa número dos, okay, para que más o menos dice, give clients the catalog information. ¿Por qué es esa? Listen, it says, look, call the clients for the last three weeks and give them the catalog information for June. Ah, you have two days to do it. Ah, tienes sí. dos días para hacerlo. One hour each day. Ah, y tienes una hora por cada día. Oh. So it is like, like showing more emergency, ¿ok? It is showing more emergency. Entonces está mostrando un poco más de urgencia, por así decirlo, ¿ok? Y recordemos lo que dice la indicación acá. ¿Qué es lo que dice? Ah, organize the activity Guadalupe needs to do by importance. Hay que ordenar las actividades que Guadalupe va a hacer por importancia, ¿ok? ¿Cuál es la más importante a la menos importante? ¿Y el dicen, Carlos? ¿El Ivani? ¿Carlos? ¿Hello? Creo que se le cortó la idea, señor. Ay, sí, creo que sí. Yeah, man, I think he, he, he did it. Okay, but that one I gave you, that's the first one. Pero la que le estuve mencionando, esa sería la primera. Okay. Luego la, la, I mean, la segunda y luego la tercera. La tercera en este caso sería, listen, write a new welcome letter for the new customer. Your organization by importance, that's, that's going to be the next one, okay? Así ya se queda con la última. Okay? Okay, okay. Very good. 
Okay, let's wait for, then we're gonna wait for Carlos to, to get connected, okay? Okay, cool. I need to check another group uh, um, before we go, okay? Okay. Give me one second. Tienes tres días para... How do we go here? ¿Cómo vamos? Estamos en la segunda. Mm -hmm. la segunda ah, ok. Tienda. Cool. Are you about to finish? No, no falta, teacher. ¿Es falta todavía? Sí. Sí. Ah, ok. Tú necesitas tres días. No, Bobby. A ver que si va a estar todo el, la noche. She to needs contact, es el bar, es el bar arreglado. She needs to contact. Este Dicha, te, tenemos una duda aquí. Ajá. Cuando, cuando yo le puedo, quiero poner chinil contact, o, o, o siempre lleva tu contact. Tu contact. Ajá. Sí, es el tu contact. Yeah. Need to contact. Ajá. Ok, esa duda tenía yo. Ya, yeah, porque la estructura es need to, recuerde. Ajá, need to contact. Ajá, ok. Muchas gracias, profesor, por estar. All right, ahí. cool, cool. Eh, ¿Cómo okay. vamos ya? Eh, ¿Ya estamos en la última? ¿O sí, esa este, estamos realizando la última. Ok, cool. Ajá. Perfecto, perfecto. Primera, ¿qué opina? Es esa. Mm -hmm. It's very important to send the two latest, latest cell reports. Which one do you think is the most important? Hola. Ajá. No escucho. Pero nosotros sí a usted. Michelle, do you listen to us? Está fallando el internet que le escucho como robot. Exactamente, así la escucho yo. <ríe> Toda robotizada. Mm. Ok, let's continue. Solo no, les... me okay, escuchan. Solo... Yes, yes. Hola, hoy sí. Ah, perfecto. Bueno, la número uno que tienen ahí en la segunda... En, en el segundo párrafo, teacher. That's right. Uh, vaya, en la uno decía yo que es eh, sal report en mayo, que los envíen en, en mayo. Mm. En, mm. No sé, tengo duda. <laughs> in, that, in that case, in that case. La número uno sería call the new clients. Entonces sería en ese orden que va en el párrafo. No es que tendríamos que elegirlas. En este caso eh, se eligen por orden de importancia. Ahí dice las pero que es, muestran más importancia. Pero es que sí es que a nosotros nos llamó la atención porque la, ahí donde dice es súper importante ser de two latest service supports o may. 
May, entonces nos guiamos por el mes porque mayo, o sea, va después de, de junio. Y ahí Ajá. donde dice, call the new client from the last three weeks and give them catalog information for you. Exactly. Entonces nos pasamos en Ven. eso. Ahora, ahora bien, escuche lo que dice ahí, escuche bien. Dice, ajá, usted misma lo, lo ha leído. Ah, o sea, acerca del catálogo de la información de call, junio. Call the new clients from the last three weeks. Llama a los, a los nuevos clientes de las últimas tres semanas y darles el catálogo de la información para junio. junio. Okay. Lo que significa mm. que los clientes son los nuevos clientes. El catálogo es que es para el mes Antiguo. de junio, ¿ok? Uh -huh. Entonces, uh -huh. por eso, por eso es que se coloca eso. Pero. Exacto. Uh -huh. Yes, we need to check, a, we need to check that actually. Necesitamos revisar bien okay. eso, de hecho, ¿ok? Así que creo que hoy sí nos vamos a ir a la sala principal porque ya básicamente nos quedan cinco minutos, ¿ok? From this end. Okay. Yeah, I mean, okay. you really need to check that part, that part, okay? Cool. Let's see you there. Okay, I think everybody is coming back, right? All right, let me see. Okay, let's just start over with the, with the checking of these things. And I mean, most of you are coming. All right, let's, let's, let's give it a try. All right. I am going to share what we are about to do. This is the thing that you were doing, right? So listen, let's go to read this part and then we're going to do, okay, or mention these things by the phase of, you know, urgency that they have. Okay, let's, let's, let's put it that way. It says, listen. Okay, give me one second. Ay, qué raro, pero yo los escucho bien a ustedes. That's weird. De repente se queda así, se corta. Ah, es que es la señal ya. Es de este sign I have, I have yet had the phone on with the internet from, from from the cell phone. Okay, but do you listen to me now? Pero ahorita me están escuchando bien? Sí, ahorita sí. Perfecto. Si se me escucha todo robótico, me lo hacen saber, okay? Cool. Porque vamos a leer. Dice, hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Okay. Uh, generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have friends, I mean events, we have to attend a conference on July 21st. And then we had to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy, okay? 
Now, just to start, it says, his name is John Wilkins. Is that his name? Or what is his name? Check email. His name, um, John Wilson. Ah, okay, cool. Like it says, his name is John Wilson, right? So basically, the one that appears in here, okay, that is the answer from that one, right? Not John Wilkins. Cool. So this one in here, acá le vamos a poner falso, right? Le vamos a escribir una, una, una over here. Y vamos a colocar acá. Remember, his name is John Wilson and all those things, okay? Cool. Second one. Uh, Michelle, leame la segunda que dice. Uh, he writes report every day. Mm. Ay, correcta. Es incorrecta. Okay. He writes report every day. What does he do every day? ¿Qué hace él todos los días? Check email. Check exactly. email. Exactly. He checks emails for the company. Right? Very good. Thank you, Michelle. Let me see. Let's continue. Okay. So, la read number three. He never answered the phone and mm. talked to customers. Okay, what do you have in there? It's incorrect. Because okay. he always. Aha, uh -huh. he always? He always oh, answers the phone. Okay, he always answers the phone and talks to customers, right? Cool. Thank you, Zoila. Okay. William, read the next one. He often attends meeting in the morning. Ah, okay. Is that correct? Pensé que con el, con el grupo habíamos puesto que era incorrecto, pero leyendo es, 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 eh, está incorrecto. Le habíamos puesto que estaba correcto, perdón. Uh -huh. Pero viendo la lectura ahorita, está correcto porque dice que generalmente atienden las reuniones todas las mañanas. He often attends meetings in the morning. Yes, mm -hmm. correct. Y está correcto según usted. Yes. Generalme, generalmente dice atiende, porque dice general, I attend meetings in the morning. General. Uh -huh. Entonces no sé si, o sea, nosotros pusimos incorrecto de primero, que estaba correcto, perdón. Pero no sé, me entró duda ahora con eso, usted me dice, me corrige. De hecho, de hecho, sí, hay que modificarle algo. Eh, he ok, en este caso en vez de decir he often va a decir generally exactly, he generally uh -huh. All right. he uh -huh. generally uh -huh. attends, uh -huh. meeting. attends meeting in the morning, así sería, exactly. ¿verdad? exacto, exacto okay. ah, pues, right. es que sé que nosotros, right. habíamos, nosotros lo habíamos dejado así pero leyendo ahorita dije, ah, pues no, nos equivocamos yeah, man, it has to be generally, ok yeah, 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 yeah. Elvi, bring for me the last the, the next one please number five Elvi he never attend meeting in the afternoon ajá is that true or false para comenzar está correcta o incorrecta es cierto o verdadero incorrecta ¿Cómo sería entonces? Eh, digamos, he doesn't so, of, uh, so often meeting the afternoon. Ok. All right. In that case, listen, 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 listen. Aquí básicamente igual, son algunas palabritas las que vamos a cambiar. Acá, mientras tanto, dice, mire, he never attends meetings in the afternoon. Él nunca asiste a reuniones en la tarde. Ah, pero en, el, pero en el párrafo dice, ok, in that case, what's an app? Dice, he generally attends meetings in the afternoon, no, in the morning, right? In the morning, ok, that's what it says. So number five is, ¿Eh? 
mañana, actually. Yeah. I mean, Pero dice que a menudo es en la tarde. Dice. Yeah, I mean, it's number four. So, in that case, in that case, it's incorrect, right? Ajá, uh -huh. a menudo right. es en la tarde. Exactly. Why, why is false? Because it says it generally, right? That's the one. Generally, at thanks meetings in the morning. Okay, very good. Now, next one, next one. Uh, uh, Karen, tell me a reading. Sorry, teacher, no entendí la cinco. ¿Cómo quedaría? Okay, in number five. No, that one is true. Esa ah, simplemente okay. es correcta. Okay, a esa ya no hay nada que modificarlo. Okay, number six. He usually has events in his company. Uh -huh. He always has events in his company. That's what we got there. He always has events in his company. Okay, let me see. In the company, we always have events. We have to attend conferences, right? He usually has events in his company, right? Okay, very good. He always has events, right? That's the one. Cool. Number seven, Wendy. He has to go to a conference on July 20, July July 22nd 22nd Okay, July 22nd. In that case, is that true or false? ¿Es cierto o no? Wendy? Falso. Falso. Ah, okay, ¿cómo es entonces? Aquí teníamos We have to go to the conference on July 22nd. Okay, in this case, sería Wendy. Listen, listen. He has to go to a meeting on July 22nd. Okay? Ah, okay, está correcto. Entonces, ah, no, no, listen, listen. En vez de decir conference, Vamos a eliminarla y poner meeting. Ah, ok. Ok, porque no es conferencia reunión. a la que va a ir, sino una reunión. Mm -hmm. Exacto. Mm -hmm. Ah, ok. Ese sería entonces el mistake de esa ahí. Ok. Mm -hmm. en, vez de, en vez de, you know, like conference, sería meeting. Ok. Sí. There you go. Ok. That's the, la, that, that, that's the one, ok. Cool. Bien. Con la del siguiente párrafo, por motivos de tiempo, y because I don't want to stay with you in here, you know, like, like, porque ya es momento de, de irse a descansar, ya les he robado siete minutos, lo vamos a hacer el lunes solo para corroborar la información, ¿ok? Because I don't want to have you here, ¿ok? That's, that's, that's the reason why. Uh, we're going to complete that one, ¿ok? Como ya lo completamos, simplemente lo vamos a leer al principio de la clase del próximo lunes. Ok, that's what we're going to do. Ahora bien, antes de pasar a asistencia, eh, people, did you do the midterm? Ya hicimos yes, el yes, yes, Ya hicimos el Ya lo hice. Ah, yes, okay, yes, okay. Perfecto, perfecto. Si hay alguien acá que todavía no lo ha hecho, please. Recuerden que tenemos hasta medianoche de, de esta noche para poderlo hacer y poder enviar esas notas, ¿ok? All right, let's remember that, ¿ok? Cool. Now, just give me one second. I'm going to pass the attendance list, ¿ok? Because it's going to be like the last thing that we are going to be doing. Give me one second. Ah, Carlos Mauricio. Present. Goodbye. Have a okay. weekend. All right. Nice weekend, Mr. Cindy Melanie. Present teacher. Okay, excellent. Uh, Elvi Quintanilla. I'm present. Good night. Very nice. Good night. Stephanie Michel. Present. 
Ok, excelente. Gustavo Adolfo, Gustavo Sponsir. Ivania Yamilet. Present teacher. Ok, excelente. Jorge Alberto. Present teacher. Ok, nice. José Antonio. Present. Ok, nice. José Edgar. All right, apparently he's there. Juan Emanuel. Present. Ok, cool. Juan Gilberto. Present, teacher. Ok, Gilberto, ahora les tocan los 10 minutos de retroalimentación, ok. Se me queda después. Ok. Ok, perfect, mister. Uh, let's see, let's continue. Julio Alberto. Uh, he, he had problems, right? Creo que tuvo dificultades y no se pudo conectar. Julio César. Ya, yeah, mi Julio César, los contacts. Uh, let's continue. Karen Beatriz. Present. Ok, excellent. Luis Gerardo. Ya, yeah, mi nivel Luis Gerardo got trouble. Verónica Arelí. A ver si está problemas si te teléfono. Wendy Yamilet. Present. Ok, excellent. William Ernesto. Present teacher. Ok, nice. Tomara Elizabeth. Present. Ok, Luis Jonathan. I think he had problems. Carlos José. Carlos José. Ok, I think Carlos was the last one having problems. And the last one, soy la Guadalupe. Good night teacher. Ok, perfect people. <laughs> perfect. Ok. I hope you have a wonderful night, people. Gracias por, por haber hecho lo de las tareas, por lo del examen, por haberse conectado. Espero tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes, ¿ok? Ahora sí, Saila, a dormir. Me too, me too, Good night. Okay. Bye. Bye, bye, everybody. Good night. Good night. Good night, everybody. Okay, All right, Gilberto. Eh, vamos a comenzar con los 10 minutos de retroalimentación. Básicamente estos, estos minutos son para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a esta clase o clases anteriores, ¿ok? O algo siempre relacionado sí. con, con la plataforma. So, I don't know, Gilberto, if you have any question with, this, with these things that we have been doing. Mm, en primer lugar, este, solo me hace falta la las, las tareas ya hice hasta la, la 10. Ajá. ¿Cuál ah, sería entonces, lo que me falta? No, entonces, entonces, si ya tiene de la tarea 6 a la 10, faltaría el examen. Ahorita el examen se, sigue en la siguiente, después. Ahorita, ahorita se lo enseño para que, para que ya más o menos sepa cuál es el que le estoy diciendo. Ajá. Ahorita. Pero sobre eso me faltaría nada más. Ah, solo eso sería. Yeah. Sí, pues ya, ya tengo hasta la número 10 ya. Perfecto, perfecto. Ahorita, ahorita revisamos eso. Permítanme. Vamos a entrar acá a revisar. Just giving me some issues, this thing. Ok, check this out. Ahora bien. Cuando he hecho las actividades, he entrado acá, ¿verdad? Hasta acá. Sí. Acá. Ajá, en la sección 2. Exactamente. Vaya, hemos hecho la tarea 6, tarea 7, tarea 8, tarea 9. Y esta, la de ahora, sería la tarea 10. Ok, que sería esta. Sí. Hasta acá ya la tiene, ¿verdad? Sí. Vaya, vaya, perfecto, perfecto. Ahora bien, cuando vuelve a entrar entonces, la parte que va a ser, Gilberto, la parte que falta, es eh, vaya, damos clic en sección 2 y acá, esta zona, donde dice mid cuatro preguntas. 
¿Ah? Cuatro ese, preguntas. Ese es el ese examen. El, ese es el examen, examen medio. Así, Exactamente, vaya, que acá está, mire, aquí está, es este. Son cinco preguntas en cada sección. Está parte uno, Van a ser parte 20, dos, van a ser parte 20. tres, parte cuatro, exactamente. Son, cinco, son cinco por cada una de, la, cada de las partes, exactamente. Entonces, este es el examen de medio tiempo que he solicitado para, para más tardar este día. Ah, okay. Exactamente. Hoy mismo, no, después de la sección, lo hago. Vaya, perfecto. Entonces, sí, sí, sí. Va, perfecto. Entonces, esto es básicamente lo que, lo que voy a hacer en cada sección. Igual, aquí está el botoncito enviar. Cuando ya usted haya terminado cada una de las secciones, lo va a ir enviando. Exactamente. Okay. Está la parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Parte 4. Okay. Exactamente. Okay. Entonces, pero está bajito. Está bajito de, de eh, donde ha estado entrando para hacer las tareas. De las 6 a la, a, la, sí. a la 10. Ahí abajito está. Ok. Ok, cool. No sé si tenemos alguna pregunta relacionada a los temas que hemos estado viendo. Mm. A, a veces lo, lo, lo que me cuesta un poco es como, como armar oración, pero la vez vamos entendiendo poco a poco. Ajá. ajá. Con lo, más que todo con lo, tener la definición de de los verbos, de, de los auxiliares para hallar más preguntas. Ah, sí, sí, sí. Ajá, ok. Sí, ahí Ajá. entonces básicamente ahí lo que nos, nos tocaría es practicar un poco más para poder afinar un sí. poco el, el, el ritmo de las preguntas y todo, cómo crear las preguntas en everything. Eso es básicamente lo que nos, 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 nos tocaría en ese caso. Sí, sí porque hoy en lo que en la, en la clase cuando comencé casi, como me entré ya tarde, ¿Sí? en lo que estamos viendo de, de que estamos cambiando en primera, segunda y tercera persona, más, más o menos ya entendí que, que es lo que íbamos a hacer. ¿no? Ajá, perfecto, perfecto. Sí, más, sí. más o menos, verdad, pero sí es, es lo que me cuesta un poco, pero Ajá. vamos pero a igual, echarle ganas poco, para... Exactamente, con práctica poco a poco vamos a irlo logrando, ¿ok? Sí. Pues espero igual sí, pueda porque, continuar con el proceso y todo. Cuando, enti cuando entiendo, me, me gusta porque logro descifrar qué, qué estamos haciendo. Exactamente. Y cuando exactamente. algo se me escapa, así no me, Ajá, sí, no me sí, siento es. bien porque no, no logro <risa> siente que no. Qué, qué queremos hacer. Exactamente, siente que no, no se queda como atascado ahí, no sabe qué. Sí, qué <risa> hago, qué hago y exactamente. Con claro. Exacto. Pero ahí en lo contrario, pues creo que es bastante bien la, la forma como practicamos. ¿no? Ajá, sí, sí. Porque creo que así es como vamos a aprender un poquito más de, de entre nosotros mismos. Exacto, entre nosotros, exacto. Intercambiar ah. vocabulario y todo, practicar, y así es como vamos a generar eh, un poco más de fluencia. Sí, unas que las hagamos bien, otras mal, pero, pero, <risa> pero ahí vamos. Si vamos pero así vamos aprendiendo, así vamos aprendiendo. Sí, porque corrigiendo y todo. Sí, y varias, varias oraciones ya más o menos analizo qué, qué significa y cómo hacerlas, pero hay otras que todavía no. Exactamente, sí. pero ahí poco a poco vamos a ir logrando eso. Entonces, sí. acuérdense que eso es, o sea, por pasos, ¿verdad? Poco a poco, no, apenas nos vamos levantando, este es módulo 2, el principiante, y así poco a poco vamos a ir subiendo de escalón y así va a ir su nivel también subiendo a medida vaya pasando sí. los, los módulos. Sí. Correcto. Ahí lo que nos Bien, toca igual es tener, mantener la motivación y pues querer aprender. Así es. Sí, por eso, a, a, que, a ver, le digo, a, lo tengo a medias o, o si está mal me corrige, <risa> pero lo digo a como lo tengo. Es correcto. Es ya, que sí porque que sí, sí. No, no puedo decir ya, así lo tengo bien, ¿no? Trato la manera de y hacer la oración y si está bien, pues, usted dice <risa> exacto, que está correcto. Exacto, si no, pues, usted nos correcto. ayuda a cambiar la, las palabras. Exactamente. Cambiar el ahí. verbo, a cambiar el, el auxiliar o cualquier cosa. Que es más. correcto, así es lo que así lo hacemos. Sí. Muy bien, perfecto. Me alegra entonces que poco a poco vayamos entendiendo cada, cada vez un poco más, Gilberto. Eso es bueno, yeah. es positivo. Así es. Y así vamos a ir mejorando cada vez. Sí, yeah, escuchar. Ya, yeah. muy bien. No sé si, si, si tiene alguna otra duda, Gilberto. 
No creo que solamente de sobre la tarea, no, no había calcado cuál es la que me faltaba. Ah, vaya. Y, sí, no, no había calcado el examen todavía, pues como yo ya había llegado hasta las 10. Ajá, sí, sí, sí. Y no sabía dónde me iba a, a, a dar el pick para, la, para el examen. Ah, y sobre ya. las clases, y sobre las clases, pues siento que la dinámica es bastante, bastante buena, la, la que la que usted nos pone a hacer, ¿ya? Ah, sí, sí, pues la idea es que puede, reuniones, pues, se puedan practicar eh, más, ¿sí? A pronunciar a, igual el día de ayer, ayer estaba perdido porque como este, se me, me salía y entraba, me salía, y cuando uno sí, no, sí, no lleva una continuidad de, de la clase se pierde. Se pierde por ya completo, no sabe qué, es cierto. Ya no sabe qué va cierto. a hacer, no es sí, como es iniciar y finalizar. Es Pero correcto. Ayer me sentía me sentía perdido cuando estábamos haciendo la, que la actividad, eh. para la actividad, para pero no hallaba que, que hacer porque no, no había captado bien. Sí, pero de lo sí, contrario, sí. pues, creo que es bastante bueno y sé que estoy aprendiendo a que sea un porcentaje de, de la clase. Pero hoy vamos, claro que sí, esa es la ah, idea. Sí. Vamos, a, vamos sí. a ir aprendiendo poco a poco. Bien, dice. Ah, ya, perfecto, Gilberto. Entonces, me alegro de, por todo y entonces quedaríamos pendiente con lo del examen, ¿ok? Lo del MIRTA, sí. que estaría esperando la nota, ¿ok? Sí, ya lo voy a hacer y, y lo envío. Va, perfecto. Entonces, Gilberto, espero que tenga un excelente fin de semana y nos vemos el lunes, ¿ok? Igual, teacher. Ok, perfecto. Bye. Good night. Good evening, teacher. Ok, bye, bye. Hasta el lunes. Hasta el lunes.